ஆட்சிய திருதியை அன்று குண்டுமணி தங்கம் வாங்கினால் இல்லத்தில் ஐஸ்வர்யம் பெருகும் என்று எந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று யாருக்காவது தெரியுமா நகைக்கடி வியாபாரிகளும் தங்களிடம் உள்ள தரம் குறைந்த பொருட்களை தள்ளிவிட இதை ஒரு ஆயுதமாக கையில் எடுத்து விட்டார்கள் அட்சய திருதியை நாளில் கடன் வாங்கி தங்கம் வாங்குவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இப்படி செய்வதால் தங்கம் அதிகரிக்காது கடன் தான் மென்மேலும் அதிகரிக்கும் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் அட்சய திருதியை திருமணங்களுக்கு ஏற்ற காலமாக கருதப்படுவதால் பெரும் எண்ணிக்கையிலான திருமணங்களும் நடத்தப்படுகின்றன வங்காளத்தின் அட்சய திருதியை நாளில் அல்கதா எனும் விழா கொண்டாடப்படுகிறது அது விநாயகர் மற்றும் லட்சுமியை வணங்கி புதிய வணிக கணக்கு புத்தகத்தை எழுத தொடங்கும் நாளாகும் கர்நாடக மாநிலத்தில் அட்சய திருதியை தினத்தன்று பெண்கள் ஒரு மண்டபத்தில் கலசம் வைத்து அதில் கௌரி தேவியை எழுந்தருள செய்து சொர்ண கௌரி விரதம் கடைபிடிப்பார்கள் நம் வீட்டு பெண்களும் நம்பிக்கை இருக்கிறதோ இல்லையோ இது ஒரு நகை வாங்குவதற்குரிய சந்தர்ப்பமாகவே கருதுகிறார்கள் அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வெள்ளி வாங்குகிறோமா இல்லையோ சர்க்கரை அல்லது உப்பு இரண்டில் ஒன்றை கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டும் சர்க்கரை வாங்கினால் இன்னும் நல்லது சர்க்கரை எப்படி இணைக்கிறதோ அப்படி நம் வாழ்க்கையும் இணைக்கும் அரிசியும் வாங்க வேண்டும் அப்போதுதான் நம் வீட்டில் தானியங்கள் நிறைந்திருக்கும் பற்றாக்குறி இருக்காது ஒரே இடத்தில் செல்வம் குவிந்திருப்பதை இறைவன் விரும்புவதில்லை இருக்கப்பட்டவர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து இல்லாமை நீக்கப்பட்ட நாள் ஒரு கையளவு நெல் பல மூட்டை அரிசியை உருவாக்க முடியும் அதே போல நாம் கொடுக்கும் சிறு தானமும் பல மடங்காக திருப்ப வரும் அட்சய திருதியை தினத்தை நல்லது விதினமாக கொண்டாடலாம் இது நம் முன்னோர்க்கு செய்யும் நன்றியாகும் இந்த புண்ணிய நாளில் அழியாத செல்வமான பல புண்ணியங்களை சேகரியுங்கள்